దేవుని పరిశుద్ధ నామమునకు మహిమ కలుగునుగాక ప్రభునందు నా ప్రియ సహోదరులకు సహోదరాండ్రందరికీ కూడా మన ప్రభువును రక్షకుడు యేసు క్రీస్తు వారి పరిశుద్ధమైనటువంటి నామమునందు నా హృదయపూర్వకమైన వందనాలు ప్రియ దేవుని బిడ్డారా బాగున్నారా మీరందరూ కూడా చాలా బాగున్నారని ప్రభునందు తలంచుచు మీ కొరకు అనుదినము మేము ప్రార్థన చేస్తూ ఉన్నాం మా గురించి కూడా మీరు ప్రార్థన చేస్తున్నారని అలాగే మీరు ఎంతగానో ప్రకటింపబడుతున్న వాక్యాల ద్వారా ధైర్యపరచబడుతూ ప్రోత్సహింపబడుతున్నారని మీరు చెప్పే ఆ మాటలతో నిజంగా చాలా సంతోషం కలుగుతుంది మరి ప్రభు మహాకృపణ బట్టి కొందరైతే అన్న చనిపోదాం అనుకున్నాను నిజంగా ఈ మాటలు నన్ను ఎంతో బలపరిచాయి ధైర్యపరిచాయి చాలా చాలా వందనాలని మీరు చెప్పే ఆ ప్రతి మాట నిజంగా నాకెంతో గొప్ప ఆనందాన్ని ఇస్తుంది చాలా ప్రోత్సాహాన్ని ఇస్తుంది ఎంతగా నాకు ఒకవేళ నా శరీరం ఒక్కొక్క సందర్భంలో బలహీనత గురవుతున్నప్పటికీ కూడా అంటే అనారోగ్యానికి ఆ జ్వరం అనో లేకపోతే ఒళ్ళు నొప్పులను ఎక్కువ దూరం ప్రయాణాలు చేసి అలాంటి సందర్భాల్లో కూడా లేదు ఖచ్చితంగా వెళ్ళి షూటింగ్ చేయాల్సిందే వాక్యాన్ని ప్రకటించాల్సిందే ఎంతోమంది ఈ వాక్యం కొరకు ఎదురు చూస్తున్నారు లే అని చెప్పి లోపల ఒక స్వరం నన్ను తట్టి లేపటం నన్ను ధైర్యపరచటం ప్రోత్సహించటం అనేటువంటిది మీరు చెప్పే ఆ మాటలు మీ ద్వారా వింటున్న ఆ వాస్తవంగా జరిగిన విషయాలు నన్ను ఎంతగానో బలపరుస్తున్నాయని నేను చెప్తూ ప్రభు నామాన్ని మహింపరుస్తూ ఉన్నాను దేవుని నామానికి మహిమ కలుగును గాక దేవునికి స్తోత్రం ప్రభు మహాకృపణ బట్టి ప్రభునందు ప్రియ దేవుని బిడ్డలాడా గడిచినారని దినాలుగా మనం వైటింగ్ ఆన్ గాడ్ దేవుని కొరకు కనిపెట్టుట దేవుని కొరకు ఎదురుచుచ్చుట అనేటువంటి అంశాన్ని బట్టి మనం దేవుని వాక్యాన్ని ధ్యానం చేస్తూ ఉన్నాం మరి ఈరోజు కూడా ఆ అంశాన్ని మనం కంటిన్యూషన్ చేద్దాం చూడండి మూల వాక్యంగా కీర్తనలు ఇరవై ఏడు పద్నాలుగో వచ్చిన అని నేను చదువుతూ ఉన్నాను కీర్తనలు ఇరవై ఏడు పద్నాలుగు యహోవా కొరకు కనిపెట్టుకుని ఉన్నుము ధైర్యము తెచ్చుకొని నీ హృదయమును నిబ్బరముగా ఉంచుకునుము యహోవా కొరకు కనిపెట్టుకొని ఉండుము ప్రార్థన చేసుకుందాం మమ్మల్ని మిఖిలిగా ప్రేమించిన మా ప్రియ పరలోక ముందున్న పరిశుద్ధుడు పెడ తండ్రి పరిశుద్ధుడు 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 అనొచ్చు పరలోక మందు భూలోక మందు చెరూపులు కెరూపులతో నిత్యము గాన ప్రతిగానాలతో స్థుతింపబడుచున్న వాడానికి స్తోత్రాలు ప్రభువ నేటి ఉదయకాల సమయం మందు ఏ యోగ్య తరహత లేకపోయినా జీవం కలిగినటువంటి నీ మాటలను ధ్యానించడానికి నాకు ప్రియులైన మీ బిడ్డలకిచ్చిన ఈ సమయాన్ని బట్టి నీకు స్తోత్రాలు చదవబడిన వాక్యం ద్వారా నాతో ప్రియులైన మీ బిడ్డలందరితో మాట్లాడి బలపరిచి ధైర్యపరిచి మీరు అక్కడ కొరకు కనిపెట్టుకుని ఎదురు చూచేటువంటి జీవితాలను దయచేయమని ఏసు సర్వశక్తి కలిగిన నామమునందు స్థుతించి ప్రార్థిస్తున్నాను తండ్రి ఆమె దేవుని పరిశుద్ధ నామమునకు మహిమ కలుగునుగాక హలో లూయా ప్రభునందు ప్రియా దేవుని బిడ్డరా దేవుని కొరకు ఎదురు చూడాలి లేదా దేవుని కొరకు కనిపెట్టాలి అనేటువంటి ఒక మన అంశమందు ప్రభు మహాకృపలో మనం మొదటిగా అబ్రహమును రెండవదిగా మోషేని మూడవదిగా యహోషువను అలాగే రూతును ఏలియాను సారేపత్ విధవరాలను కూడా మనం చూసాం వారందరి యొక్క జీవితాలలో ప్రతికూల పరిస్థితులలో సహితం దేవుడు నమ్మదగిన వాడని నడిపించి విడిపించే శక్తిమంతుడని వారు దేవుని కొరకు కనిపెట్టుకొని జీవించిన వారి జీవితాలను ప్రిలారా మనం చూసి ఉన్నాం నేర్చుకుని ఉన్నాం కొన్ని విషయాలను సత్యాలను వారి ద్వారా అయితే నేటి ఉదయం ఎందుకు ఎదురు చూడాలి అనేటువంటి ఆ దేవుని కొరకు ఎదురు చుట్టుట లేదా కనిపెట్టుట అనేటి ఆ అంశంలోనే మొట్టమొదటిగా మనం దేవుని కొరకు ఖచ్చితంగా ఎదురు చూడాలి అనేటువంటి సత్యాన్ని మనం గుర్తించాలి ఎందుకు అంటే ప్రి సహోదరి సహోదరుడ మనమందరమును కూడా ఎవరము అని దేవుని వాక్యం సెలవిస్తూ ఉందంటే ప్రియ దేవుని బిడ్డరా మనము నిస్సహాయులం ఎవరిమండి మనం నిస్సహాయులం మనకంటూ సహాయం చేసేటువంటి వారు ఎవరిను కూడా లేనటువంటి యొక్క స్థితిలో ఉన్నటువంటి మనుషులం మనం అందుకు నువ్వు దేవుని కొరకు ఆయన సహాయం కొరకు కనిపెట్టుకొని ఉండాలి 
అందుకు నీవు ఆయన యొక్క రాకడ లేదా ఆయన సహాయము ఆయన ఇచ్చే జవాబు కొరకు ఎదురు చూడాలి ప్రి సహోదరి సహోదరుడా నీవు ఖచ్చితంగా దేవుని పట్ల కనిపెట్టుకునేటువంటి లక్షణాన్ని లేదా దేవుని కొరకు ఎదురు చూచేవాడిగా నువ్వు ఉండాలి అని ఎందుకు నీకు జ్ఞాపకం చేస్తూ ఉన్నానంటే ఎందుకు నువ్వు ఎదురు చూడాలి కనిపెట్టుకుని ఉండాలి అంటే దేవుడు నీ ప్రార్థన ద్వారా ఆ ప్రార్థన ద్వారా మాత్రమే ఆయన కార్యం అనేటువంటిది చేసేవాడిగా ఉన్నాడు అంటే ఎప్పుడైతే నువ్వు కనిపెట్టుకొని ఉంటావో ప్రార్థించిన తరువాత ఆ ప్రార్థనకు జవాబు కొరకు అని ఇచ్చే సమాధానం కొరకు అది ఏ పరిస్థితి అయినప్పటికీ కూడా కనిపెట్టుకొని విడుదల కొరకు విమోచన కొరకు ఆ జవాబు కొరకు ఎదురు చూస్తావో అప్పుడు మాత్రం దేవుడు నీ నీ పట్ల కార్యాన్ని జరిగిస్తాడు అందుకు ప్రియ సహోదరి సహోదరుడా నీవు ఖచ్చితంగా నేను ఖచ్చితంగా మనమందరమును కూడా ఖచ్చితంగా దేవుణ్ణి ఎదురు చూడాలి కనిపెట్టుకుని ఉండాలి అందుకనే ప్రభునందు ప్రియ సహోదరి సహోదరుడ దేవుని వాక్యం స్పష్టంగా మనకు తెలియజేస్తున్నటువంటి ఒక విషయం ఏమంటే నీవు ఎదురు చూడటం కాదు కానీ ఆయన కొరకు నేను ఎదురు చూడటం కాదు కానీ ఆయన కూడా నీ కొరకు నా కొరకు ఎదురు చూస్తున్నాడు అంటే ఈ రెండు కూడా ప్రియులరా ఒక బాండింగ్ని కలిగి ఉన్నాయి అంటే నీవు ఎప్పుడైతే దేవుని కొరకు ఎదురు చూసేటువంటి కనిపెట్టుకుని జీవించాలనేటువంటి ఆశతో నీ జీవితాన్ని నీవు జీవిస్తావో ప్రారంభిస్తావో అలా జీవించటానికి అట్ ద సేమ్ టైం తాను కూడా ఆయన కూడా ప్రియ సహోదరి సహోదరుడా నీ కొరకు ఎదురు చూస్తాడు ఆమె దేవుడికి స్తోత్రం హలలుయా చదువుదాం చూడండి పరిశుద్ధ గ్రంథం నుండి ఓ లేఖన భాగాన్ని అషయ గ్రంథము ముప్పయవ అధ్యాయము పద్దెనిమిది వచ్చిన అని చదువుకుందాం అషయ గ్రంథము ముప్పయవ అధ్యాయము పద్దెనిమిదో వచ్చినము కావున మీ అందు దయ చూపవలనని యహోవా ఆలస్యము చేయుచున్నాడు మిమ్మును కరుణింపవలనని ఆయన నిలువబడి ఉన్నాడు యహోవా న్యాయము తీర్చు దేవుడు ఆయన నిమిత్తము కనిపెట్టుకుని వారందరూ ధన్యులు ఐ మీన్ దేవునికి స్తోత్రం హలలుయా హలే లూయా ప్రభునందు ప్రియ సహోదరి సహోదరుడా దేవుని నువ్వు ఆయన కొరకు ఖచ్చితంగా ఎదురు చూడాలి కనిపెట్టుకుని ఉండాలి ఎందుకు అంటే ఒకటి నీవు నేను మనమందరమును కూడా నిస్సహాయంలో నిస్సహాయులము కాబట్టి మనం ఖచ్చితంగా ఆయన కొరకు కనిపెట్టుకునివలసిన వారమై ఉన్నాము బికాస్ వీ అవర్ సెల్స్ ఆర్ కంప్లీట్లీ హెల్ప్లెస్ అండ్ ఆల్సో బికాస్ గాడ్ వర్క్స్ త్రూ అవర్స్ ఇన్ ఆన్సర్ టు ప్రేయర్ బికాస్ వైటింగ్ కెన్ సేవ్ అవర్స్ ఫ్రమ్ ఏ లైఫ్ లెస్ రిలీజియన్ అండ్ ఆల్సో గాడ్ వైట్స్ ఆన్ అవర్స్ ప్రభునందు నా ప్రియ సహోదరి సహోదరుడా మనం చదువుకున్నటువంటి ఒక ముప్పై వాద్యం మెషియ గ్రంథం పద్దెనిమిది వచ్చిన ప్రకారంగా మనము గమనించవలసినటువంటి ఒక విషయం ఏమంటే ఒక ప్రారంభంలో ఇంట్రొడక్షన్లో ఈ అంశాన్ని నేను మీకు జ్ఞాపకం చేశాను ఒక రైతు తను విత్తిన విత్తనం మొలకెత్తి ఆ మొలక కాస్త పైరుగా మారి కోతకు వచ్చే వరకు ఎలాగైతే తను దానికి చక్కగా కావాల్సిన ఆ ఫెర్టిలైజేషన్ అంతటినీ కూడా చూస్తూ ఎదురు చూస్తాడో కల్టివేట్స్ అనేటువంటివి ఆ ఫెర్టిలైజర్స్ అనేటువంటివి అందిస్తూ తను ఐడల్గా అంటే ఒక ఏ పని చేయకుండా ఏదో విత్తనాలు వేశాను కదా అని చెప్పి వాటిని పట్టించుకోకుండా ఉండకుండా ఎలాగైతే కనిపెట్టుకుని ఉంటాడో సమయానికి నీరు పెడుతూ సమయానికి కావాల్సినటువంటి ఆ రసాయనిక ఎరువులను దానికి అందిస్తూ ఎప్పటికప్పుడు వాటిలో ఏమన్నా కలుపు మొక్కలు ఉంటే తీసివేసుకుంటూ తను ఎలాగైతే కనిపెట్టుకుని ఉంటాడో అలాగే ప్రభునందు నా ప్రియ సహోదరుడ సహోదరి ప్రార్థనకు వస్తున్న నీవు ప్రభువును రక్షకుడిగా అంగీకరించిన నీవు నేను మన జీవితంలో కూడా రహస్య పాపాలు అనేటువంటివి ఉంటాయి అంటే మనకు తెలియకుండానే మనం చేసేవి మీకు ఉదాహరణకు చెప్తాను చూడండి ఇప్పుడు ప్రియులరై నేల్స్ ఉన్నాయి కదా గోర్లు ఉదయం పూట చాలా శుభ్రంగా చక్కగా నీట్గా కడుక్కోనండి శుభ్రంగా సోప్ తోటి సబ్బుతో శుభ్రంగా కడుక్కున్న తర్వాత మీ చేతుల్ని ఆ నేల్స్ అంతటినీ కూడా మరలా మీరు పొడుకునే టయానికి లేదంటే సాయంత్రం ఒక సమయంలో ఒకసారి మీ చేతికి ఉన్న గోర్లను చూడండి ఏముంటుందంటే 
దానిలోకి మట్టి వెళ్తుంది ఎక్కడి నుండి వచ్చింది నువ్వేమన్నా నా మట్టిలో ఆడేవా ఏమన్నా చేసావా అంటే నీకు తెలియకుండానే నువ్వు కావాలని మట్టిలో కూర్చుని పెట్టుకోలేదు ఆ గోరులో కానీ నీకు తెలియకుండా ఏమైపోయిందని అక్కడికి డస్ట్ వెళ్ళిపోయింది అలాగే నీవు నీ జీవితాన్ని ప్రారంభించినాక నీ దైనందినటువంటి ఆ దినమును నువ్వు లేచిన తర్వాత నుండి రాత్రి మరలా పడకకు వెళ్ళేలోపు ఏ ఆలోచన ద్వారానో ఏదో చూసిన దానిని ఆశించే విషయంలోనో మాట్లాడిన మాటలోనో నీకు తెలియకుండా నడిచిన నడకలోనో ఏమైపోతామంటే దేవునికి దూరంగా తప్పిపోతాం అందుకని నువ్వు ఎప్పుడు నేనెప్పుడు కూడా కన్ను పెట్టుకుని మెలవక్కువగా దేన్ని అనుసారంగా ప్రియులరా వాక్యం అనేటువంటి ప్రమాణాన్ని ఆధారం చేసుకుని దీని ప్రకారంగా దేవుని ఆజ్ఞల ప్రకారంగా ప్రభునందు ప్రియ సహోదరి సహోదరుడ మనము ఎదురు చూడాలి కన్ను పెట్టుకుని ఉండాలి అందుకు మనం ఎప్పుడైతే అలా ఎదురు చూస్తూ కని పెట్టుకుని ప్రభు కొరకు ఆయన ఇచ్చే జవాబు కొరకు ఆయన సన్నిధిలో మనం ఓపికతో ఉంటామో అదే సమయంలో ప్రభునందు ప్రియ సహోదరి సహోదరుడ నీ దేవుడు కొరకు నీ దేవుడు కూడా నీ కొరకు నిన్ను బట్టి నీ కుటుంబంలో ఉన్న ప్రతి ఒక్క బిడ్డ పట్ల కూడా ఆయన ఏం చేస్తాడంటే ఎదురు చూస్తాడు ఆయన చదువుని వాక్యం అంటుంది చూడండి మీ అందు దయ చూపవలనని యహోవా ఆలస్యము చేయుచున్నాడు మిమ్మును కరుణింపవలనని ఆయన నిలవబడి ఉన్నాడు యహోవా న్యాయము తీర్చు దేవుడు ఆయన నిమిత్తము కనిపెట్టుకుని వారందరూ ధన్యులు అమెన్ ప్రభునందు నా ప్రియ సహోదరుడ సహోదరి నువ్వు అనుకోవచ్చు ఎస్ఐ రెండవ రాకడు వస్తుంది రాకడు వస్తుంది రాకడు వస్తుంది అని చెప్పి నా చిన్ననాటి నుండి నేను వింటున్నాను ఇంకా ఎస్ఐ రాకడ రాలేదు ఆయన వచ్చింది లేదు కానీ పాస్టర్ గారులు మాత్రం మారుతున్నారు అందరూ చెప్తున్నారు నేను పెద్దవాడిని అయిపోతున్నాను ఆయన వచ్చేది ఎప్పుడు చెప్పి చెప్పి మా నాన్న చనిపోయాడు మా అమ్మ చనిపోయింది లేదు మా తాతయ్య అమ్మమ్మ వాళ్ళు చనిపోయారు బట్ కానీ ఇంకేసై రాలేదు నిజమే కదా మన పూర్వీకులు ప్రితరులు మన అబ్రహాము ఇస్సాకు యాకోబుల్ దగ్గర నుండి ప్రియులర్ ఈ అంశంలో మనం నేర్చుకున్న ఆ మోషే కానీ యహోషువ కానీ రూతు నయోమి ఆ సార్యపతి విధవరాలు ఏలే వీళ్ళందరూ చనిపోయారు చనిపోయిన తర్వాత క్రీస్తు లోకడుకు వచ్చిన దగ్గర నుండి ఆయన మరలా పరలోకానికి అరోహణం అయిపోయిన తర్వాత నుండి ప్రకటింపబడుతున్న ఆ పోస్తుల బోధ వింటున్న ప్రతి ఒక్కరు అంటే ఈ సంఘము సంఘముందున్న నీవు నేను మన అందరము కూడా ఎప్పుడు ఎప్పుడు ఎప్పుడని ఇంకా ఎదురు చూస్తూ ఉన్నాం అయితే ఎందుకు నువ్వు ఎదురు చూస్తున్న నీకు ఇంకా ఎందుకు ఆలస్యం జరుగుతుంది ఆయన రాకడ గురించి అంటే ఆయన కూడా నిన్ను బట్టి నీవు ఆయన కొడుకు ఎదురు చూస్తున్నట్లుగా ఆయన కూడా ఎదురు చూస్తూ ఉన్నాడు ఎందుకంటే నీ కుటుంబంలో ఇంకా నువ్వు రక్షణ పొందని బిడ్డలు ఉన్నారు అది నీ కొడుకే కావచ్చు నీ కూతురే కావచ్చు లేదా నీ అల్లుడు కోడలు లేదా నీ కట్టుకున్న భర్త భార్య కావచ్చు నీ తల్లిదండ్రులే కావచ్చు ప్రభునందు ప్రియ సహోదరి సహోదరుడ అందుకు నీవు నేను మనం తప్పనిసరిగా ఆయన కొరకు ఎదురు చూడాలి కన్ను పెట్టుకుని జీవించాలి ఓ ప్రియ తల్లి ఓ ప్రియ తండ్రి నేను ఒక్కడినే ఒక్కదానినే నా కుటుంబంలో ఏ సైన్ నమ్ముకున్నాను నాకు ఎవరు తోడు లేరు నేను ఒంటరిగా ఉన్నాను అనుకుంటున్నావు నువ్వు కానీ ఒంటరిగా ఉన్న నీ యొక్క ఎదురు చూపు నువ్వు కనిపెట్టుకుని పరిశుద్ధంగా దేవుని వాక్యానికి లోబడి జీవించే ఆ జీవితం అనేటువంటిది రక్షణ పొందకుండా ఉన్న దేవుని ఉగ్రత పొందుకోనవలసిన స్థితిలో ఉన్న మిగిలిన కుటుంబీకులందరినీ ఆ ఉగ్రతకు గురి కాకుండా నీ కనిపెట్టుకుని ఎదురు చూచ్చే ఆ జీవితం ఆయన కూడా నీ కుటుంబం పట్ల ఇంకా ఆలస్యం చేసేవాడిగా దయ చూపించే విధంగా వారు కూడా ఆయన ఎద్దుకు వచ్చేటట్లుగా మారు మనసు పొందుటకు వారికి సమయం ఇచ్చే విధంగా చేస్తుందన్న సత్యాన్ని నేటి ఉదయం పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు నీకు నాకు జ్ఞాపకం చేస్తూ ఉన్నాడు అందుచేత ప్రభునందు నా ప్రియ దేవుని బిడ్డారా నేను ఒంటరి నేనయ్యా నేను ఒక్కదాన్ని నేనయ్యా నా భర్త తాగుబోతూ లేకపోతే నా పిల్లలు ఎవరు నాతో ప్రార్థనకు రారు నన్ను ఊరుకోవట్లేదు ఇలాంటి మాటలతో నువ్వు బాధపడి కుంగిపోకుండా ఒక్కదానివైనా ఒక్కడివైనా నీ ఎదురు చూపు కనిపెట్టుకుని జీవించే నీ ఆ ప్రార్థన ఆ విశ్వాస జీవితం నిన్ను బట్టి నీ కుటుంబం అంతటికీ కూడా ఒక రక్షణ కోటగా దేవుడు వారు ఆయన ఎద్దుకు వచ్చుటకు తగిన సమయమును వారికి ఇచ్చి వారి కొరకు ఎదురు చేసే విధంగా దేవుణ్ణి చేస్తుందని నీవు గుర్తించాలి గ్రహించాలి ప్రియ సహోదరి సహోదరుడ నిటువది కల సమయమందు పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు నీతో నాతో మనందరితో కూడా సెలవిస్తున్నటువంటి ఒక విషయం ఏమంటే చూడండి ఆ రైతు విత్తిన ఆ విత్తనం మొలకెత్తి 
పైరుగా పెరిగి పంటగా చేతికి వచ్చేవారికి కూడా తను ఎలాగైతే కనిపెట్టుకుని ఎదురు చూశాడో అలాగే నేటి ఉదయకాల సమయం ముందు ఈ వాక్యం వింటున్న ప్రియ సహోదరుడ సహోదర సహోదరి నీవు నేను కూడా మన దేవుడు ఈ మన దేవుడు కూడా ప్రియ దేవుని బిడ్డలరా ఆ సూర్యుని ప్రకాశము వలె మన మీద ఆయన యొక్క ప్రకాశము మన మీద పడినట్లుగా ఆయన యొక్క కాంతి ఆయన యొక్క మహిమ మన మీద ఆ సూర్యుని కాంతి పడే విధంగా మనందరమును కూడా మన జీవితాలను వైటింగ్ అండర్ ద సన్ స్వైన్ ఆఫ్ గాడ్స్ లవ్ ఈజ్ వాట్ రిపెన్స్ ద సోల్ ఫర్ హిస్ బ్లెస్సింగ్ అంటే దేవుని యొక్క ప్రేమ అనేటువంటిది నీ జీవితంపై నా జీవితంపై ఒక సూర్యుని ప్రకాశంగా కుమ్మరింపబడే విధంగా మన జీవితాలను ఆయన కొరకు కనిపెట్టుకునే విధంగా మనం జీవించాలి అంత మాత్రమే కాదు ప్రి సహోదరి సహోదరుడా ఆ ఎదిగే మొక్కకు సూర్యుని కాంతి ఎలాగైతే అవసరమో నీ జీవితం ఇంకా ఈ లోకంలో సజీవంగా ఉండాలంటే దేవుని ప్రేమ కూడా అంతే అవసరం అనేటువంటి సత్యాన్ని మనకు జ్ఞాపకం చేస్తూ ఉంది అయితే ఆ ఎదిగే మొక్కకు సూర్యుని కాంతి వస్తున్నట్లుగానే ప్రియ సహోదరి సహోదరుడ నీ జీవితం పట్ల దేవుని ప్రేమ కుమ్మరింపబడుతున్నట్లుగానే కొన్ని సందర్భాలలో మరి వర్షాలు తుఫానులు వస్తున్నట్లుగా శ్రమలు ఉపద్రవాలు అవమానాలు నిందలు నిట్టూర్పులు ఎన్నో నువ్వు ఎదుర్కోవాల్సిన పరిస్థితి వచ్చింది అంటే అవన్నీ కూడా నీకు జ్ఞాపకం చేస్తున్నటువంటి విషయం ఏమంటే అవన్నీ కూడా దేవుడు నీకు ఉన్నతమైనటువంటి దీవులను కుమ్మరించుటకు సూచనగా ఉన్నాయి వైటింగ్ అండర్ ద క్లౌడ్ ఆఫ్ ట్రయల్స్ ఈజ్ వాట్ బ్రింగ్స్ ద షవర్స్ ఆఫ్ బ్లెస్సింగ్ నీకు నీ చుట్టుముట్టు వేసిన శ్రమలన్నీ కూడా ఒక మేఘం వలె నీవు చుట్టుముట్టినప్పటికీ కూడా ఆ శ్రమలలో అలాంటి కష్టాలు అనేటువంటి ఆ మేఘాలు నిన్ను కమ్ముకున్న సమయాన్ని కూడా నువ్వు దేవుని కొరకు కనిపెట్టుకుని జీవితం ఎదురు చూచే జీవితాన్ని కలిగి ఉన్నప్పుడు ప్రభునందు ప్రియ దేవుని బిడ్డలరా నీ మీద దేవుడు ఆశ్చర్యకరమైనటువంటి దీవెనలను షోవర్స్ ఆఫ్ బ్లెస్సింగ్ అనమాట వర్షం ఏ విధంగా అయితే కుమ్మరింపబడుతుందో ఆ విధమైనటువంటి కుమ్మరింపును దీవెనల రూపంలో దేవుడు నీ పట్ల ఆత్మ సంబంధంగా భూ సంబంధంగా అయినా కుమ్మరించుటకు సిద్ధంగా ఉన్నాడు నమ్మితే విశ్వాసంతో ఆమెన్ నన్ను ప్రియ సహోదరి సహోదరుడా ఆమెన్ దేవునికి స్తోత్రం హలెలుయా నేటి ఉదయ కాల సమయం ముందు ఈ వాక్యం వింటున్నా నా ప్రియ దేవుని జనాంగమా నీవెవరైనా కావచ్చు నీ పరిస్థితి ఏదైనా కావచ్చు ఖచ్చితంగా నువ్వేం చేయాలంటే దేవుని కొరకు ఎదురు చూడాలి దేవుని కొరకు నువ్వు ఎదురు చూసే ఆ సమయంలో నువ్వు గ్రహించవలసిన మరొక సత్యం ఏమిటయ్యా అంటే నీ కొరకు ఆయన కూడా ఎదురు చూసేవాడిగా ఉన్నాడు ఆయన కొరకు కనిపెట్టుకుంటూ ఎదురు చూస్తున్న నీవు ధన్యుడవు నీవు ధన్యురాలవు మనమందరమును కూడా ధన్యులము దేవుని బట్టి ప్రభునందు దేవునికి స్తోత్రం చెప్దామా హలే లూయా హలే లూయా పరిశుద్ధ గ్రంథం నుండి మరొక విషయాన్ని కూడా మనం గమనించాలి చూద్దాం చూడండి ఈ దేవుని కొరకు ఎదురు చూచుట లేదా కనిపెట్టుకుని ఉండుట అనేటువంటి ఒక మన అంశంలో ఆయన కొరకు ఎదురు చూచే మనం ఏ విధంగా ఎదురు చూడాలి అంటే క్రమంతో ఎదురు చూడాలి ఏ విధంగానండి క్రమంతో మనం ఎదురు చూడవలసిన వారమై ఉన్నాం చదువుదాం పరిశుద్ధ గ్రంథం నుండి చూద్దాం నాతో పాటుగా ఒకసారి చూడండి కీర్తనల గ్రంథము ముప్పై ఏడవ అధ్యాయము ఏడవ వచ్చినని చదువుదాం కీర్తనల గ్రంథము ముప్పై ఏడవ కీర్తన ముప్పై ఏడవ కీర్తన ఏడవ వచ్చిన అని చదువుకుందాం యహోవా ఎదుట మౌనముగా నుండి ఆయన కొరకు కనిపెట్టుకొనుము తన మార్గమున వద్దిల్లు వాణ్ణి చూచి వ్యసన పడకము దురాలోచనలు నెరవేర్చుకుని వాణ్ణి చూచి వ్యసన పడకము ఆమె దేవునికి స్తోత్రం హలలుయ ప్రభునందు ప్రియ దేవుని బిడ్డలరా మనం ఇక్కడ గమనించినట్లయితే దేవుని కొరకు ఎదురు చూచే నీలో నాలో ఏముండాలని లేఖనం సెలవిస్తూ ఉందంటే క్రమం అనేటువంటిది ఉండాలి ఒక పద్ధతి దేవుని అద్దకు వచ్చినప్పుడు మనం ఎక్కువగా ప్రిల్లరా మనం చేయవలసినటువంటి పని ఏమిటయ్యా అంటే మౌనంగా ఉండాలి అంటే నువ్వెంతసేపు ఆయనకు చెప్పటం మాత్రమే కాదు నేటి దినాల్లో చాలామంది ప్రార్థనలకు జవాబులు రావట్లేదు వారి పరిస్థితి ఎప్పుడు చూసినా వారి బాధ ఇంకా పెరుగుతుంది కానీ అలాగే ఉంటుంది కారణం ఏంటయ్యా అంటే ఒకటే వారు మాట్లాడడానికి దేవునితో ఎక్కువగా ఇష్టపడుతున్నారు కానీ దేవుడు వారితో మాట్లాడడానికి మాత్రం వారి సమయం ఇవ్వట్లేదు ఇష్టపడట్లేదు అంటే దాని అర్థం ఏమంటే ప్రియులరా వారు ప్రార్థన చేద్దాం అనగా అనుకుని మోగరిస్తున్నారు ప్రార్థన మొదలు పెడుతున్నారు వారికి ఉన్న అవసరతలన్నీ బాధలన్నీ ఇబ్బందులన్నీ చెప్పేస్తున్నారు మంచిది ఓకే మరి ఇప్పుడు దేవుడు ఆ విన్న ఆ బాధలకు నీకున్న పరిస్థితికి జవాబిచ్చేటప్పుడు నువ్వు ఎదురు చూడాలిగా 
కనిపెట్టుకుని ఉండాలిగా దాన్ని పొందుకోవాలిగా అది వారికి తెలియట్లా ఏమిటా అంటే ప్రార్థించే ఆ సమయంలోనే నువ్వు చెప్పిన మనవులన్నింటినీ ఆయనకు విన్నవించుకున్నాక కొంత సమయం మౌనంగా నువ్వేం చేయాలంటే ఆమె అనడానికి ముందు కనిపెట్టుకుని ఉండాలి మోకాళ్ళ మీద అంతేకాదు నువ్వు ప్రార్థించిన తరువాత బైబిల్ను చదువుతుంటే వాక్యం ద్వారా దేవుడు నీతో మాట్లాడతాడు ప్రార్థన అంటే నువ్వు దేవునితో మాట్లాడుతూ ఉంటావు వాక్యాన్ని చదువుతూ అంటే దేవుడు మరి వాక్యమే దేవుడు కదండి ఇప్పుడు నువ్వు వాక్యం అంటే ఇప్పుడు మనకేమైనా ఉంది దేవుని వాక్యం ఉంది పరిశుద్ధ గ్రంథం ఉంది యోహన్ సువార్త ఒకటి అధ్యయం ఒకటో వచ్చిన అది ఎందు వాక్యం ఉండును వాక్యము దేవుని ఎద్దు ఉండును వాక్యమే దేవుడై ఉండును అంటే నువ్వు వాక్యాన్ని చదువుతున్నప్పుడు ఎవరు నీతో మాట్లాడుతున్నట్లు ఈ వాక్యం అంటే దేవుడే కదా మరి ప్రార్థించేటప్పుడు నీవు మాట్లాడుతున్నావు ప్రార్థనకి ఎక్కువ సమయం ఇస్తున్నారు చాలామంది వెరీ గుడ్ చాలా బాగా చేస్తారు గంటల గంటలు చేస్తారు మోకాళ్ళ మీద ఉంటారు తప్పు లేదు కానీ వాక్యం చదవరు వాళ్ళు వాక్యం వినడారు వాళ్ళు నిద్ర వచ్చేది నీరసం వచ్చేది బద్దకం వచ్చేది సాగులు ఎన్నో చెప్తారు పని లేదయ్యా కుదరతలేదయ్యా ఈ వీటి వల్ల ఏమవుతున్నారంటే వాళ్ళు జవాబు పొందుకోలేకపోతున్నారు ప్రభు నందు ప్రియ దేవుని పెళ్ళారా ఒకవేళ అలాంటి స్థితిలో నువ్వు ఉంటే నేటి ఉదయం పరిశుద్ధాత్మ దేవుడిని గద్దిస్తున్నాడు హెచ్చరిస్తూ ఉన్నాడు నాతో నీతో మన అందరితో స్పష్టంగా అంటున్న మాట ఏమంటే ప్రార్థన ఎంతైతే చేస్తున్నావో అంతకు మించి ఎక్కువ సమయం వాక్యాన్ని చదవడానికి వాక్యాన్ని వినడానికి నువ్వు ఎప్పుడైతే నీ జీవితంలో స్థానం ఇస్తావో అప్పుడు నీ జీవితం ప్రభు నందు ప్రియ సహోదరి సహోదరుడా ఆశీర్వాదకరంగా ఉంటుంది ధన్యుడివిగా ధన్యురాలిగా ఎహో ఒక కొరకు లేదా దేవుని కొరకు కనిపెట్టుకుని ఆ బిడలుగా నీకు దేవుడు నూతనమైనటువంటి బలాన్ని ప్రభు అనుగ్రహిస్తాడు దేవుడు తన వాక్యం ద్వారా నేటి ఉదయ కాల సమయం ముందు చాలా స్పష్టంగా మనతో మాట్లాడుతున్నటువంటి విషయం ఏమంటే ప్రభు నందు ప్రియ సహోదరి సహోదరుడ మౌనంగా మనం ఉండి ఆయన కొరకు కనిపెట్టుకున్నాలి ఆయన సన్నిధులకు వచ్చినటువంటి నీవు నేను మనం మరొకటి కొంతమంది ఎక్కువగా చేసేటువంటి పని ఏమిటంటే విశ్వాసులు ప్రత్యేకంగా ప్రభువుని రక్షకుడిగా అంగీకరించినటువంటి బిడ్డలు పాప్తిస్మం పొందినటువంటి బిడ్డలు బల్లారాధనలో పాల్గొంటున్నటువంటి బిడ్డలు మాట్లాడే మాటలు ఏమంటే వారు అనుకునేది ఏంటో తెలుసా వారి పొరుగు వారు లేదా వారి ఇరుగు పొరుగు వారు వారి బంధువుల్లోనో లేకపోతే వారి సంఘంలో వారి సహోదరులో సహోదరు అండరు బంధువులు కాకపోయినప్పటికీ ఒకే సంఘం వారికి చక్కగా మంచి బట్టలు మంచి ఇల్లు కారు వారికి కొన్ని మంచిగా ఉండి వీరికి అవి లేకపోతే ఓ వ్యసన పడిపోతూ ఉంటారు వాళ్ళని చూసి వీళ్ళు బాధపడిపోతూ ఉంటారు అరే వాళ్ళకి అన్నీ ఉన్నాయి మనకేమి లేవు మనకేం జరగట్లేదు వాళ్ళకి అంత బాగుంటు వాళ్ళని చూసి ఓర్వలేనటువంటి స్థితి వచ్చేస్తూ ఉంటుంది అంటే వాళ్ళేమి వీళ్ళ మీద ఆధారపడలేదు దేవుడు వారి పట్ల చూపిన కృపను బట్టి వారికి అస్థితి వచ్చింది కానీ వీరు ఉన్నదానితో తృప్తి చెందక వారిని చూసి వీరు ఓర్వలేకపోతుంటారు అదే దేవుడు అందుకంటూ ఉన్నాడు ఒకడంట తన మార్గంలో వరిదిల్లుతున్నప్పుడు వాడిని చూసి నువ్వు వ్యసన పడకూడదు అంటారు ముఖ్యంగా ఆయన అంటూ ఉన్నాడు కదా ఇంకొకటి దురాలోచనలు నెరవేర్చుకునే వాడిని చూసి వ్యసన పడద్దు తన మార్గమున వద్దిల్లు వాడిని చూసి వ్యసన పడద్దు నీకు ఒక సమయం ముందు దేవుడు నీ సహోదరుడే కదా నీ సహోదరే కదా ప్రభు వారు నాకు ఆ స్థితిలో ఉంచినందుకు నీకు వందనాలు నాకు స్థితి ఇచ్చినందుకు నీకు స్తోత్రాలు నీ చిత్తం నా పట్ల జరిగించి ఈ విధంగా మనం ఉన్నప్పుడు దేవుడు నీకు ఒక రోజున ఆ స్థితిని ఇస్తాడు మనం లేని దానికోసం ఆశపడుతూ దేవుణ్ణి తక్కువగా చేస్తూ ప్రార్థనకు ఎక్కువ సమయం ఇచ్చి వాక్యాన్ని చదవడానికి వాక్యాన్ని వినడానికి తక్కువ సమయం ఇస్తే ప్రభు నందు నా ప్రియ దేవుని బిడ్డలరా నీవు దేవుని కొరకు కనిపెట్టుకుని ఉన్నట్లు కాదు ఎదురు చూచిన వ్యక్తివి కాదు దేవుని కొరకు కనిపెట్టుట ఎదురు చూచుట అంటే ప్రార్థన వాక్యం రెండు ఒకే బ్యాలెన్స్ ఒక విధంగా ప్రార్థనకు ఎంతైతే సమయం ఇస్తున్నావు దానికి డబల్ వాక్యాన్ని చదవటానికి ప్రభునందు నా ప్రియ సహోదరి సహోదరుడ వాక్యాన్ని వినడానికి నువ్వు ఇవ్వాలి నువ్వు మాట్లాడడానికి సహజంగా చూడండి ఎక్కువగా మనం ఇష్టపడేది ఏంటో తెలుసా ఎక్కడైనా ఎవరి మధ్యలోకి అని వెళ్తే మనం మాట్లాడాలని చూస్తాం నేను మాట్లాడితే వాళ్ళు వెళ్ళాలని అనుకుంటాం కానీ వినుటకు మనం వేగిరపడాలంట మూర్ఖుడు కూడా అనంట మౌనంగా ఉంటే జ్ఞాని అని ఎంచబడతాడంట సొలోమన్ అంటాడు సామెతల్లో ప్రభునందు ప్రియులరా నేటి ఉదయ కాల సమయం అందు పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు నీతో నాతో ఈ వాక్యం ద్వారా మాట్లాడుతున్న విషయం ఏమంటే క్రమంతో మనం ఎదురు చూడాలి ఎటువంటి క్రమం ఆ క్రమంలో ఏముండాలంటే మౌనం ఉండాలి దేవుని సన్నిధిలో ఎక్కువ సమయం మౌనంగా ప్రభువా నీ చిత్తం ఏమిటయ్యా నాకు బయలుపరచు నీ దాసుడు ఇప్పుడు వాక్యం ప్రకటించబోతున్నాడు ఆ వాక్యం ద్వారా నాతో మాట్లాడు 
లేదా ప్రభు ఒక దర్శనం ఒక కళ నాకు చూపించు ఇలా నువ్వు పట్టుదలతో ప్రభు సన్నిధిలో ఎప్పుడైతే కనిపెట్టుకునే విశ్వాసంతో ఎదురు చూస్తావో ఆ కనిపెట్టుకునేటువంటి జీవితంతో ప్రభు సన్నిధిలో పట్టుదు కలిగి ప్రార్థిస్తావో ఖచ్చితంగా ప్రభునందు నా ప్రియ సహోదరి సహోదరుడ అది ఎటువంటి సమస్య అయినా శోధన అయినప్పటికీ కూడా దేవుడు ఆశ్చర్యమైన రీతిలో నీకు గొప్ప విడుదలను అనుగ్రహిస్తాడు దేవుడు నా మనకి మహిమ కలుగునుగాక ఆమె దేవునికి స్తోత్రం హలేలుయ పరిశుద్ధ గ్రంథం నుండి మనం చూద్దాం చూడండి దేవుని సన్నిధిలో మనం మౌనంగా కనిపెట్టుకుని ఉండటం అంటే అక్కడ ఆ దేవుని సన్నిధిలో కలవరం అనేటువంటిది మనం చెందకూడదు ఎందుకంటే అక్కడ కలవరం అనేటి దానికి స్థానమే లేదు దేవుని సన్నిధిలో మౌనంగా ఉండటం అంటే ఇంకా నువ్వు ప్రభు సన్నిధులకు వచ్చిన తర్వాత కూడా నువ్వు ఈ మధ్య ప్రభు మహాకృపణ బట్టి రీసెంట్గా ఒక తల్లికి కౌన్సిలింగ్ ఇస్తూ అంటే తను పరిస్థితిని చెప్పినప్పుడు ఆమెతో నేను మాట్లాడుతూ ఈ యొక్క ఎగ్జాంపుల్ ఆమెతో చెప్పాను అమ్మ మీరు ఛానల్ నుండి ప్రభు దగ్గరికి వస్తున్నారు మంచిది వాక్యం వింటున్నావు మంచిది కానీ ఇంకా నువ్వు నీలో నీ భారాన్ని పెట్టుకుని దేవునికి ఇవ్వకుండా ఉంటే నీ ఇంకా ఆ భక్తికి ఆ విశ్వాసానికి అర్థమే లేదమ్మా అని చెప్పని ఆమెకి నేను ఈ ఉపమానాన్ని చెప్పాను అదేమంటే ప్రభునందు ప్రియ దేవుని బిడ్డరా తన యొక్క బిడ్డల విషయాల్లో తన యొక్క చిన్న మనవుడి విషయంలో తను ఏదో ఇబ్బంది పడుతుంది బాగా అతని ప్రవర్తన గురించి బాధపడుతుంది దేవుని వాక్యం ఏమంటుంది ప్రయాసపడి భారం మోసుకొని చిన్న సమస్త జనులారా నా అద్దుకు రండి నేను మీకు విశ్రాంతిని ఇస్తాను అని దేవుడు స్పష్టంగా చెప్పాడు కదండి మరి దేవుని ఎందుకు వచ్చిన నువ్వు విశ్రాంతిని ఎప్పుడు పొందుకుంటావు భారంతో వచ్చావు వచ్చిన నువ్వు ఆ భారాన్ని అక్కడ వదిలిపెట్టేస్తేనే కదా నువ్వు వెళ్ళేటప్పుడు కూడా అదే భారంతో అదే ఆలోచనతో నువ్వు వెళ్తున్నావు అంటే అంటే నువ్వు వచ్చినందువల్ల సన్నిధిలో నీకే ఉపయోగం లేదు నేటి ఉదయకాలం అందు ఒకసారి మనల్ని మనం ఆలోచించేద్దాం పరిశీలించుకుందాం ప్రియులరా చెప్పిన ఒక ఉపమానం ఏమంటే ఇప్పుడు ఒక మార్గంలో ఒక ఒక రోడ్డు మీద వెళ్తూ ఉండగా నేను ఓ పక్క వ్యక్తి పాపం చాలా బరువు తల మీద పెట్టుకుని నడుస్తూ మండు టెండర్లో బాధపడుతున్నాడు అని చెప్పి అని చూసి లిఫ్ట్ ఇచ్చానండి కారు లిఫ్ట్ ఇచ్చాను తను ఎందుకు కారులు ఎక్కిన తర్వాత ఇంకా అమ్మ అయ్య అనేటువంటి మూలుగులు వినబడుతున్నాయి ఏంటి అని చెప్పి చూస్తే అతడు ఆ నెత్తి మీద ఆ బాక్స్ని అట్లాగే పెట్టుకుని కూర్చున్నాడు ఏమండి అతను ఎందుకు ఎక్కించుకుంది వెహికల్లో అయ్యో ఎండలో ప్రయాస్ పడుతున్నాడు పాపం బరువు మోసుకోలేకపోతున్నాడు కూర్చుంటాడు చక్కగా అని చెప్పాను కదా నువ్వు కారు ఎక్కడం వల్ల ఉపయోగం ఉంది ఇంకా నిన్ను కూర్చోబెట్టుకోవడం వల్ల నువ్వు నెత్తి మీద భారం అలా దించుకోకపోతే నేటి దినంలో చాలామంది జీవితాలు క్రైస్తవ జీవితాలు విశ్వాసుల యొక్క జీవితాలు అలాగే ఉన్నాయి ప్రభు దగ్గరికి వస్తున్నారు ప్రార్థన చేస్తున్నారు ప్రభు సంస్కరణలో భాగం పొందుకున్నారు బాప్తిష్టం పొందుకున్నారు అన్నీ చేస్తున్నారు కానీ వారి జీవితంలో నుండి ఆ భారాన్ని మాత్రం విడిచిపెట్టట్లేదు ప్రియులర ప్రభు నుండి నా ప్రియ సహోదరి సహోదరుడ దేవుని కొరకు కనిపెట్టుకుని ఉండే నీవు ఎదురు చూచే నీవు భారం అనేటువంటిది నిరాశ అనేటువంటిది దిగులు అనేటువంటిది లేని స్థలం దేవుని సన్నిధి ఆ సన్నిధిలోకి వచ్చినాక నువ్వు వన్స్ యూ స్టెప్ ఇన్ టు దట్ ప్లేస్ you have to forget everything whatever the burden that you are holding on your shoulders you need to leave it up to god he will deal with it ayana danito ayana vyavaristhadu ayana ni patla karyam chestadu nu ayana kodili petteyala baaranni inka nu ni bujumula meda pettukune nu aada padutu ayyo em avutuddo nayana aa bedde em avutadu ee vidhe em avutuddo ille ela yoppe elagu ee rogam elagu ila nu అంటే నువ్వు ఇంకా ఇలా ఆలోచిస్తుంటే నువ్వు ఎవరివి అంటే విశ్వాసవి కాదు నువ్వు దేవుని కొరకు కనిపెట్టుకునేటువంటి బిడ్డవు కాదు నేటి ఉదయం ఈ వాక్యం ద్వారా ప్రభుంధు ప్రి సహోదరి సహోదరుడ ఇవి నాకే అని విధంగా పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు కనుక నీతో మాట్లాడుతుంటే దయచేసి ఒప్పుకో అయ్యా నన్ను క్షమించయ్యా నాలో ఉన్న ఆ విశ్వాసాన్ని అల్ప విశ్వాసాన్ని దూరం చేయని ఆయన ప్రభు నన్ను బలపరచయ్యా దృఢమైన విశ్వాసాన్ని దయచే ప్రత్యేకంగా నీ కొరకు కనిపెట్టుకుని ఉండటం అంటే ఎదురు చూచుతూ ఉండటం అంటే నేను ఒక రైతు వ్యవసాయం చేసేటప్పుడు ఎలాగైతే తను ఆ విత్తిన ఆ విత్తన మొక్కై మరలా పంటగా వచ్చే వరకే కూడా ఎలాగైతే దానికి కావాల్సినవన్నీ చూసుకున్నాడో అలా నా జీవితం కూడా ప్రభు నా ఈ ఆత్మ కూడా ఒక ఫలభరితంగా నీ రాకడల్లో నువ్వు వచ్చి ఆ రెండు రాకడలో ఎత్తబడే విధంగా ఫలాలు ఫలించే విధంగా నేను కూడా నాయన కన్నిపెట్టుకుని 
జీవించడానికి తగిన బుద్ధిని జ్ఞానాన్ని నాకు ఇవ్వాయేసాయా అని చెప్పని దయచేసి ప్రి సహోదరి సహోదరుడా ఒక్కసారి నువ్వు ఎక్కడ తప్పిపోయి ఆ విషయంలో ప్రభు సన్నిధిలో అయ్యా నేను ఎదురు చూసే ఆ విషయంలో నాయన కనిపెట్టుకున్న ఆ విషయంలో క్రమం లేకుండా ఉన్నాను ప్రభు నా క్రమం దయచేవా అని చెప్పి ప్రార్థన లోకి భవించు ప్రార్థించే ఈ విధంగా ప్రభు నందు ప్రి సహోదరి సహోదరుడా ఖచ్చితంగా దేవుడు నీకు సహాయం చేస్తాడు ఒక మాటను మనం చదువుకుని ప్రార్థన చేసుకుని ముగించుకుందాం పరిశుద్ధ గ్రంథం నుండి దయచేసి చూడండి పరిశుద్ధ గ్రంథం నుండి మనం ఏషియా గ్రంథము నలభయవ అధ్యాయము ముప్పై ఒకటో వచ్చిన అని చదువుకుని ప్రార్థన చేసుకుందాం ఏషియా గ్రంథము నలభయవ అధ్యాయము ముప్పై ఒకటో వచ్చినము యహోవా కొరకు ఎదురు చూచి వారు నూతన బలము పొందుదురు వారు పక్షి రాజుల వలె రెక్కలు చాపి పైకి ఎగురుదురు అలయక పరిగెత్తుదురు సమస్యలక నడిచిపోదురు ఆమె ఈ చదవబడిన వాక్యం ఈ దినమందు ఈ వాక్యాన్ని విన్న ప్రతి ఒక్కరి జీవితాలలో నెరవేర్చబడునుగాక ఆమెన్ మహాగణుడు అనే దేవ ప్రతి బిడ్డని కూడా నీ ఆత్మతో శక్తితో నింపండి ఎందరైతే విన్నారో వారి హృదయాల్లో ముప్పదంతులుగా అరవదంతులుగా నూరంతులుగా నీరు కట్టి ఫలింపచేయండి నీ కొరకు కనిపెట్టుకుని ఎదురు చూసి అది కూడా క్రమంతో నీ కొరకు ఎదురు చూసేటువంటి ఒక చక్కని మాదిరి కలిగిన విశ్వాసాన్ని ప్రత్యేకంగా కనిపెట్టుకుని ఉండే జీవితాన్ని ప్రతి బిడ్డకు దయచేసి మహిమ పొందమనే సునామలు అడుచున్నాం తండ్రి ఆమెన్ మే గో బ్లెస్ యు ఆల్ థ్యాంక్ యూ